హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనకి చూసుకుంటే ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఐసోమెడి ప్రొజెక్షన్ మనం డ్రా చేస్తున్నాం ఐసోమెడి ప్రొజెక్షన్ అనేది మనం డ్రా చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఫస్ట్ మనకి థర్టీ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్లో మనం రెండు పాయింట్లు తీసుకోవాలి అలాగే థర్టీ డిగ్రీస్ లైన్ పాయింట్స్ అనేవి మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ పాయింట్లు కనమాట మనం రెండు లైన్స్ అనేవి డ్రా చేయాలి సెంటర్ వచ్చి మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ పాయింట్ తీసుకొని నైంటీ డిగ్రీస్కి మనం ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేయాలి డ్రా చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది చూసుకుంటే రైట్ సైడ్ వచ్చి వన్ నాట్ ఫోర్ డైమెన్షన్ ఇచ్చాడు అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చి మనకి సెవెన్ టు టూ ఎంఎం ఇచ్చాడు అనమాట హైట్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎంఎం ఇచ్చాడు ఇలా మూడు డైమెన్షన్ అనేది మనం తీసుకోవాలి ఎప్పుడైనా ఐసోమెడి ప్రొజెక్షన్ బా ఆబ్జెక్ట్ అనేది డ్రా చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మనం ఈ మూడు డైమెన్షన్లు అనేది మనం తీసుకోవాలి ఫ్రంట్ వ్యూ సైడ్ వ్యూ హైట్ ఈ మూడు తీసుకుని కూడా మనం ఆబ్జెక్ట్కి కావాల్సినటువంటి బాక్స్ అనేది మనం ఒకటి డ్రా చేసుకోవాలి అది ఎంత డైమెన్షన్ అవునా ఈ ఆబ్జెక్ట్లో మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ హైట్ ఇచ్చాడు విత్ వచ్చేసరికి సైజ్ వీలో సెవెంటీ టూ ఇచ్చాడు ఎలిగేషన్లో వన్ నాట్ ఫోర్ డైమెన్షన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఇలా డైమెన్షన్ తీసుకొని మనం ఒక బాక్స్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి ఈ బాక్స్ అనేది డ్రా చేసుకున్న తర్వాత అందులో మనం మనకు కావాల్సినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఈజీగా డ్రా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ బాక్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చింది బాక్స్ అనేది వచ్చిన తర్వాత మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ మూడు స్టెప్లు వచ్చాడు అనమాట ఆబ్జెక్ట్కి ఎట్టికల్గా అది సిక్స్టీన్ ఎంఎం సిక్స్టీన్ ఎంఎం సిక్స్టీన్ ఎంఎం అనమాట మూడు ఈ మూడు పాయింట్లకు కూడా మనం ఎలివేషన్ మనం చూసుకునేటప్పుడు మనకి ఈ మూడు పాయింట్లు కూడా మనకి కనిపిస్తాయి కాబట్టి మూడు పాయింట్లకి మూడు లైన్స్ అనేవి డ్రా చేసుకోవాలి సిక్స్టీన్ ఎంఎం అలాగే నెక్స్ట్ పాయింట్ సిక్స్టీన్ ఎంఎం అనమాట నెక్స్ట్ బార్డర్ లైన్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఈ మూడు లైన్స్ అనేవి డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఇది సైడ్ వీలు కూడా మనకి సిక్స్టీన్ ఎంఎం పాయింట్లు కనబడుతున్నాయి కాబట్టి ఇవి కనిపించడం వల్ల ఈ సైడ్ వీలు కూడా మనం ఈ లైన్స్ అనేవి పాస్ చేసుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి ఈజీగా డ్రా అవుతుంది అలాగే ఎలివేషన్ అంటే ఎక్స్ మనకి ఎయిట్ సైడ్ ఇచ్చాడు అది ఎలివేషన్గా మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎలివేషన్ తీసుకునేటప్పుడు మనకి వెర్టికల్గా సిక్స్టీన్ ఎంఎం ఇచ్చాడు డ్రా చేసాం ఇంకో పాయింట్ అనమాట మనకి రైట్ సైడ్లో ఎండింగ్ పాయింట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ అనేది మనం డ్రా చేసుకొని ప్లాన్లో పాస్ అయ్యే విధంగా మనం ఒక లైన్ తీసుకుంటాం అది ప్లాన్లో కూడా పాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఎలివేషన్లో నార్మల్గా మనం ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్కి ఒక లైన్ తీసాం ఎలివేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్లో కనిపించే విధంగా మనం డ్రా చేసుకున్నాం అనమాట అలాగే సైడ్ వ్యూలోకి వచ్చేసరికి సైడ్ నుంచి చూసేటప్పుడు మనకి ట్వంటీ ఫోర్ మూడు పాయింట్లు వస్తాయి ఈ మూడు పాయింట్లకు కూడా మనం మూడు లైన్స్ అనేవి డ్రా చేసుకోవాలన్నమాట టాప్ నుంచి చూసుకునేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్లో ఆ ట్వంటీ ఫోర్ డైమెన్షన్ అనేది మనకు స్టెప్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆ పాయింట్ కూడా మనం ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి ఇలా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ పాయింట్ మనకి ఇక్కడ స్టెప్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఇచ్చాడు ఈ పాయింట్కి మనం పాయింట్ తీసుకొని డ్రా చేసుకోవాలి ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి కొంతవరకు ఈజీ అవుతుంది అనమాట ఇంకా మనం చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ డైమెన్షన్కి ఒక స్టెప్కి ఒక పాయింట్ తీసాం అలాగే రెండోది రెండో ట్వంటీ ఫోర్ అనమాట ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ ఎంఎం వచ్చింది అక్కడ అలాగే రెండు లైన్స్ అనేవి మనకి డ్రా చేసుకున్నాం రెండు పాయింట్లు కలుపుకుంటాం అక్కడ మనం చూసుకుంటే మూడు స్టెప్లోనే మనకు వచ్చాయి ఎల్ షేప్లో ఒకటి చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్కి ఒక లైన్ తీసుకుంటాం అలాగే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎడ్జ్ అనమాటని ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్కి ఒకటి తీసుకున్నాం అలాగే సిక్స్టీన్ ఎంఎం హైట్ వెర్టికల్గా మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి బోర్డ్లో 
కంటిన్యూ అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ చూసుకుంటే కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది కాబట్టి ఎక్స్టెన్స్ అంటే మనకు అవసరం లేనటువంటి లైన్స్ అనేవి మనం ఎరెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి అక్కడ సైడ్ మనం చూసేటప్పుడు మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ఎడ్జ్ అనేది మనకి అక్కడ కనిపిస్తుంది ఈ ఎడ్జ్ని మనం స్టెప్ అంటే మెట్ల మనం చూసుకుని వెర్టికల్ లైన్ ఒకటి హారిజెంటల్ లైన్ ఒకటి వెర్టికల్ లైన్ ఒకటి హారిజెంటల్ లైన్ ఒకటి తీసుకుంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇలా కంప్లీట్ అయిపోయిన ఆబ్జెక్ట్ అనమాట మనం ఇక్కడ డార్క్ చేసుకుంటాం డార్క్ చేసుకుంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది నీట్గా కనిపిస్తుంది డార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్సెస్ లైన్స్ ఏమైనా ఉంటే మనం అవి కూడా ఎరేజ్ చేసుకోవాలి చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఆబ్జెక్ట్ డైమెన్షన్ అనేది డ్రా చేసుకోవడానికి ఈజీగా మనకు ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్లో మనకి ఇక్కడ పక్క నుంచి ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్లో మనం చూసుకుంటే మనకి యాజిటీజ్గా ఆబ్జెక్ట్ అనేది డ్రా అయింది ఎక్సెస్ లైన్స్ అన్నీ మనం ఎరేజ్ చేసుకున్నాం డార్క్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది నీట్గా మనకి ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఇలా ప్రజెంట్ చేసినటువంటి ఆబ్జెక్ట్కి మనం డైమెన్షన్ లైన్స్ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ ఏరో డైమెన్షన్ అని కూడా మనం మెన్షన్ చేస్తే మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది టోటల్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ అనేది మనం తీసుకుని ఆబ్జెక్ట్లో చూపించిన విధంగా మనకి అక్కడ డైమెన్షన్ లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి ఎలివేషన్ అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ ఫ్రంట్ సైడ్ మనం చూసుకునేది మనకి ఫ్రంట్ వ్యూ కాబట్టి ఇది ఎక్స్ అనేది మెన్షన్ చేశారు ఎక్స్ అనేది మనకి ఎక్కడ రైట్ సైడ్లో మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి అది మనకి ఫ్రంట్ వ్యూ అవుతుంది అది వన్ నాట్ ఫోర్ డైమెన్షన్ ఇచ్చాడు అలాగే ఎల్ షేప్లో మనకి కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆ విత్ వచ్చి ట్వంటీ ఫోర్ మనకి ఇక్కడ మూడు స్టెప్లు వచ్చాయి ఒక్కొక్క స్టెప్కి వచ్చి ట్వంటీ ఫోర్ విత్ ఇచ్చారు సిక్స్టీన్ ఎంఎం హైట్ ఇచ్చారు మనకు ఆబ్జెక్ట్లో చూపించిన విధంగా మనం ఇప్పుడు కూడా డైమెన్షన్స్ అనేవి మెన్షన్ చేసుకోవాలి అవసరమైన డైమెన్షన్స్ మనకి మెన్షన్ చేయని అవసరం లేదనమాట డైమెన్షన్ లైన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎక్స్టెన్షన్ లైన్కి టచ్ అవ్వాలి అంతేగాని ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ పైకి అనమాట వెళ్ళకూడదు అలాగే డైమెన్షన్ లైన్ ఇప్పుడు కూడా సగంలో ఆఫ్ చేయకూడదు అనమాట సగంలో ఆఫ్ చేస్తే ఆ డైమెన్షన్ అనమాట ఫుల్గా డ్రా అవ్వదు కాబట్టి అది రాంగ్ అవుతుంది ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ అనేది ఇప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్ లైన్కి అనమాట టచ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి ఆబ్జెక్ట్ లైన్కి ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ అనేది టచ్ అవ్వకూడదు సైడ్ వచ్చేసరికి సెవెన్ టు టెన్ ఎంఎం ఇచ్చాడు హైట్ వచ్చి ఫార్టీ ఎయిట్ ఎంఎం ఇచ్చాడు ఇంకలతో మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి